সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো যে যেখানে আছো সাবধানে থাকবে বাসায় থাকবে এবং পড়াশোনার সাথে থাকবে আজকে আমি তোমাদের সাথে অনেক দিন পর অনেক দিন থেকে ক্লাস নিচ্ছি না অনেক দিন পর ক্লাস নিতে আসলাম সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি আমি ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের ক্লাস শেষ করে দিয়েছি এখন তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছো বা আমার কাছে আবদার করেছে যে স্যার ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের ক্লাসটা যদি নেওয়া যায় তো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের অনেকেরই অনেক জায়গায় সমস্যা আছে কারো হয়তো বা পাঁচ ছ অধ্যায়ের পরে সমস্যা আছে কারো হয়তো শেষের দিকে সমস্যা আছে কারো শুরুর দিকে সমস্যা আছে অনেকে নিয়মিত ক্লাস করেনি তো আমি শুরু থেকেই শেষ শুরু করতে যাচ্ছি ঠিক আছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের ক্লাস শুরু থেকে শুরু করতে যাচ্ছি তো প্রথমত আমি তোমাদের প্রথম অধ্যায়ে যে প্রিন্সিপাল অফ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে সাবজেক্টটা আছে সেই সাবজেক্টের প্রথম অধ্যায়ে তেমন কিছু নেই শুধু থিওরি আলোচনা তোমরা পড়লে ওটা ইয়ে করতে পারবে তো দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম অর্থাৎ বাইনারি অক্টাল ডেসিমেল এবং হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা নিয়ে আলোচনা অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি তো এই সংখ্যা পদ্ধতির অধ্যায়ে কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে কিছু রূপান্তরিক সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা শুরু করব তো আজকে যেটা প্রথমে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে মূলত ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে কিভাবে রূপান্তর করা যায় ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে কিভাবে রূপান্তর করা যায় বা দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা যায় তো শুরুতে আমরা একটা সংখ্যা একটা ডেসিমেল সংখ্যা নেব সংখ্যা নেওয়ার পরে সেটার আমরা বাইরেতে কনভার্ট করে দেখব যে কীভাবে এটা খুব সহজেই এটা করা যায় তো আমি তোমাদের ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে বলেছিলাম যে তোমরা ক্লাস সি এর যে আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এটা ক্লাস সি এর আইপি অ্যাড্রেস ডাটা কমিশন সিস্টেমে তো ক্লাস সি এর আইপি অ্যাড্রেস বলেছিলাম পাশাপাশি আমি এটাও বলেছিলাম যে এটা বত্রিশ বিটের বত্রিশ বিটের আইপি অ্যাড্রেস তো বত্রিশ বিট বলতে বাইনারি বিটটাকে বলা হচ্ছে তো যদি বত্রিশ বিট হয় তাহলে প্রত্যেকটা অক্টেড এগুলো তিনটা সকল সংখ্যা এগুলো হচ্ছে একটা করে অক্টেড তো একটা করে একটা অক্টেডে কয়টা করে বিট থাকবে আটটা করে বিট থাকবে এইট বিট করে থাকবে তো এইট বিট যদি থাকে তো এইট বিটকে যদি আমরা গুণন করি আট এইট বিটকে ফোর দিয়ে যদি গুণন করি যেহেতু চারটা অক্টেট ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা অক্টেটকে যদি গুণন করি তাহলে হবে কত এইট গুণন ফোর ইকুয়াল টু হবে বত্রিশ বিট তো এখানে আসলে এই একশো বিরানব্বইয়ে এইট বিট আছে কি না সেটা আমরা আজকে দেখব ঠিক আছে তো আমরা একটু হিসেব করে দেখি যে আছে কিনা তো শুরুতে আমরা মিশাই দেই তো এটা হচ্ছে আমাদের ডেসিমেল নাম্বার অর্থাৎ টেন বেজ এটাতে এটাকে আমরা বাইনারিতে অর্থাৎ টু বেজে রূপান্তর করব এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে শুরুতে আমাদের এটার বাইনারি রূপান্তর করতে হবে তো একটা সহজ কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে টেন বেজ নাম্বার আমাদের রূপান্তর করতে হবে টু বেজ নাম্বারে তো আমরা টু বেজ নাম্বারে যদি আমরা ভিত্তিতে যদি আমরা রূপান্তর করতে চাই তো আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এটা বেস কত টু তো আমরা এই টু দিয়ে আমরা এই একশো বিরানব্বইকে ভাগ করব তো প্রথমে আমরা একশো বিরানব্বইকে ভাগ করি দুই দিয়ে তো আমাদের যাবে কত ভাগফল হবে নাইনটি সিক্স অর্থাৎ তাহলে হচ্ছে কত একশো বিরানব্বই হচ্ছে ভাগশেষ হচ্ছে শূন্য তো যদি আমরা এটা এইটাকে আমরা লসাগু আকারে দেখাইতে চাই তো আমরা প্রথমে কি করব দুই দিয়ে যায় একশো বিরানব্বই তো ভাগফল হচ্ছে ছিয়ানব্বই হ্যাস মানে এটা ড্যাশ মানে এটা মাইনাস না ভাগ ভাগ শেষ ভাগশেষটা লেখার জন্য প্রথমে শূন্য লিখি দেন আবার ভাগ দেই ভাগ দিব কত দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ দেই দুই দিয়ে যদি দেয় তাহলে তাহলে হবে কত হবে আটচল্লিশ আটচল্লিশ হবে ভাগফল এরও ভাগশেষ শূন্য দেন আবার দুই দিয়ে দেই চব্বিশ ভাগশেষ শূন্য 
দেন আবার দেই দুই দিয়ে বারো ভাগ্যের শূন্য তো আবার যদি দেই দুই দিয়ে ছয় ভাগ শেষ শূন্য এরপরে ছয়কে আবার যায় ছয়কে আবার দুই দিয়ে দেই ছয় তিন ভাগ শেষ শূন্য এরপরে দুই এক ভাগ শেষ এক এরপরে আবার আমরা দুই দিয়ে দেই অর্থাৎ যদি দুই দিয়ে যদি আমরা দুই দিয়ে যদি আমরা একে ভাগ করি তা আমাদের ভাগ ভাগ যায় না ভাগ যায় না তার মানে আমাদের একই এখানে শূন্য হবে এক নামতেছে তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই ভাগফল শূন্য না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের এই প্রক্রিয়াটা চলমান রাখব বা মানে এটা আমরা করতেই থাকব তার মানে এখানে হবে শূন্য এখানে হবে এক এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই এখান থেকে এই এখান থেকে আমাদের উপরের দিকে যেতে হবে অর্থাৎ এখানে যে সংখ্যাগুলো আছে এখান থেকে আমাদের উপরের দিকে লেখার সময় লিখতে হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই এই নিষেধটা হচ্ছে এম এস বি আর এই এই সংখ্যাটা হচ্ছে এল এস বি তো এম এস বি এল এস বি কি এটা আমি তোমাদের সাথে এর আগেও আলোচনা করেছি তোমরা মোটামুটি জানো এম এস বি হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আর এল এস বি হচ্ছে মো লিস্ট সিগনিফিসেন সিগনিফিকেন্ট বিট অর্থাৎ কোনো সংখ্যার বা কোনো অ্যাড্রেসের সর্ব বামের সর্ব বামের যে বিটগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে এম এস বি আর সর্ব ডানের যে বিটগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে কি এল এস বি তো আমরা এখন এটা সুন্দর করে সাজিয়ে লিখব সাজিয়ে লেখার জন্য আমাদের এটা মেশাই দেই তো আমি একশো বিরানব্বই সমান সমান লিখি তো যদি আমরা এদিক থেকে যাই তো আমাদের এখানে একটা এক এখানে একটা এক তাহলে আমরা ওয়ান ওয়ান তারপরে এখানে একটা শূন্য শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এখানে আছে পাঁচটা শূন্য তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তার মানে হচ্ছে আমাদের এই একশো বিরানব্বই সমান সমান এই বাইনের সংখ্যাটা আমরা পেলাম এটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে আমাদের টু বেজের নাম্বার তো আমরা এখন জানতে পারলাম যে এই আইপি অ্যাড্রেসের যে একশো বিরানব্বই আছে এটা এইট বিট একটা বাইনের সংখ্যা তো এখন আমরা এটা তো পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা এতক্ষণ আমরা দেখলাম এরপরে আমরা দেখব কিভাবে দশমিকের দশমিক অর্থাৎ দশমিক ভগ্নাংশ কিভাবে ডেসিমিল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় তো আমরা একটা সংখ্যা নেই সংখ্যাটা ধরো তেরো দশমিক এই সংখ্যাটা নেই এটা হচ্ছে টেন বেজ নাম্বার এটার আমরা কি করব বাইনারি টু বেজ নাম্বারে কি করব রূপান্তর করব তো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে দশমিক সংখ্যার পরে যে ভগ্নাংশটা আছে এবং এদিকে যে পূর্ণাঙ্গ সংখ্যাটা সংখ্যাটা আছে দুইটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে ভেঙে দেখাচ্ছি কিভাবে এটা রূপান্তর করতে হয় তো প্রথমে যেটা কথা হচ্ছে আমরা তো জানলাম যে আমরা যদি ডেসিমেল নাম্বারকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এই বাইনারির যে বেজ আছে বেজকে দিয়ে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তো এই যে তেরো যে পূর্ণাঙ্গ সংখ্যাটা আছে একে আমরা কি করব ভাগ করব এটাকে আমরা ভাগ করব আর যে দশমিকের পরে যে সংখ্যাটা আছে এটাকে কিন্তু আমরা ভাগ করব না এটাকে কি করব এটাকে আমরা এই বেস দ্বারা কি করব গুণ করব ঠিক আছে তো আমরা এখন দেখি প্রথমে এই তেরোকে আমরা বেস টু দিয়ে ভাগ করে দেখি প্রথমে এটা করি তো তেরো ভাগ হচ্ছে দুই তো তেরোকে আমরা যদি ছয় দিয়ে দিয়ে দেই তাহলে আমাদের যদি দুইবার দেই তাহলে কত আসবে বারো আসবে অর্থাৎ আমরা যদি এখন এটা লসাগু করি দুই এটা বাক্সেস লিখি তেরো তো এটা আসতেছে ছয় এটা মাইনাস না কিন্তু বারবার বলতেছি এটা হচ্ছে ড্যাশ দিয়েছি এটা হচ্ছে এক এরপরে আবার এটাকে যায় যদি আমরা এটাকে ভাগফল হয় তিন তার মানে হচ্ছে এর ভাগশেষ হবে শূন্য তিন দুগুণ ছয় এরপরে যদি আবার আমরা দেই এক সরি দুই অক্ষে দুই তাহলে এটা হবে এক এরপরে যদি আমরা আবার 
এটাকে দেই তার মানে হচ্ছে যদি আমরা আবার ওই এক কথা বলতেছি যে দুই দিয়ে কখনো এককে ভাগ যায় না দুই দিয়ে কখনো এককে ভাগ যায় মানে শূন্য এখানে হবে এখানে হবে শূন্য অর্থাৎ ওই ভাগশেষ ওয়ানই থাকবে তো আমরা যদি আবার যদি এটাকে ভাগ করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে হবে শূন্য ভাগশেষ থাকবে ওয়ান তাহলে আমাদের আবার এই এখান থেকে এম এস বি থেকে অর্থাৎ বাম থেকে নিজ থেকে উপরে উঠতে হবে তো আমরা তাহলে পেয়ে গেলাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যাটা অর্থাৎ আমরা তেরো সমান সমান লিখতে পারি এটা সমান সমান লিখতে পারি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে এটা সমান সমান এরপরে আসতেছে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে দশমিকের পরে যে ভগ্নাংশটা আছে সেটা সেটাকে আমি আগেই বলেছি যে আমরা এটাকে গুণ করব এটাকে আমরা কি করব গুণ করব যদি গুণ করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভকে আমাদের কি করতে হবে দুই দ্বারা দুই দ্বারা গুণ করতে হবে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তো আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুণ করব যতক্ষণ পর্যন্ত এই শেষে অর্থাৎ এখানে পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা আসবে এবং শেষে কোনো অবশিষ্ট ভগ্নাংশ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুণ করতেই থাকবো তো আমরা এরপরে আমরা আবার এই পয়েন্ট টু ফাইভকে দিয়ে গুণ করব দুই দ্বারা গুণ করব আবার টু ফাইভকে দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের হবে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এরপর আবার আমরা পয়েন্ট ফাইভকে দুই দ্বারা আবার পয়েন্ট ফাইভকে দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো অর্থাৎ আমাদের আমাদের যে এই এদিকে যে গুণফলটা আসবে এটাকে আমরা গ্রহণ করব এর আগে আমরা শেষ কি করেছি আমরা আমরা গ্রহণ করেছি ভাগশেষটাকে এখন আমরা গ্রহণ করব এই পূর্ণাঙ্গ সংখ্যাগুলোকে যে ওয়ান জিরো ওয়ান এরপরে আমরা এটা এখন লিখব তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের দশমিকের পরে যে সংখ্যাটা সেটা কত তো আমরা পেয়ে গেলাম এটা সমান সমান পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ সমান সমান আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান জিরো ওয়ান সরি ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে একটা দশমিক হবে তো এটা যদি আমরা লিখতে চাই তো কীভাবে লিখব তখন আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখি এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারিতে রূপান্তর তো আমরা তাহলে বলতে পারব যে আমাদের এই তেরো দশমিক সিক্স টু ফাইভ টেন বেসের ইকুয়াল সমান সমান এটা তো খুব সহজ না বন্ধুরা তো আমরা যদি এইভাবে বাকি যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো যদি মোটামুটি নিয়মিতভাবে প্র্যাকটিস করি তাহলে কিন্তু আমরা এটা বের করতে পারবো যদি কখনো এমনটা হয় শুধুমাত্র মনে করো যে এখানে একটা দশমিকের পরে একটা সংখ্যা থাকবে ধরো একশো বা একশো পঁচিশ এই ধরনের যদি কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে আমাদের শুধু গুণ করেই আমরা সেটা বের করতে পারব তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা ওয়ানস কমপ্লিমেন্ট এবং টুস কমপ্লিমেন্ট পাশাপাশি বাইনারি যোগ বিয়োগ তারপরে হেক্সা ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর অকটাল থেকে ডেসিমেল রূপান্তর এগুলো আমরা দেখব তবে আজকের যে বিষয়টা আমরা শিখলাম এটা আমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস করলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে তো আমি একটা কথা বলি আমি তোমাদের ক্লাস নিব কিন্তু তোমরা যদি এটা ঠিক মতো না দেখো আর যদি তোমরা প্র্যাকটিস না করো তাহলে অবশ্যই তোমরা এটা মনে রাখতে পারবে না ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম